嘿，大家伙儿早喽！三月二十七号星期三清晨五点三十七，刚热身结束四公里，平均配速四分三十七，心率一百四十三。今天是合练的日子，所以今天特别早。伤情恢复了百分之八十。昨天早晨跑步之前，我的判断是百分之八十。昨天跑了二十一公里之后，下降到百分之七十五。之后。今天恢复到差不多还是百分之八十到百分之八十五的样子，所以今天的强度课呢，我会按照七成的力跑。今天的课表呢也不是特别的，特别的猛那种。今天是十二个平路的四百米，所以还好。像这种强度课，就是你最后累了的时候，体能下降了的时候，那几组如果有伤的话，不要太使劲拼，这样就能尽量避免再受伤。因为我判断我的。踝关节的伤是急停加轻微的外八，还有，呃，右向转弯的时候可能太猛了造成的，就是他趁就是应该还是疲劳加上一次的，一次对他的打击。所以你为什么说最后不要太拼呢？最后的时候可能会你动作可能会变形会走样，好吧？今天穿了双新鞋，那天发了动态。时隔八年，又穿起了 Asics， Asics Meta Speed Meta Speed 对吧 ？Age 就是步频跑者那一款。今天穿上它体验一下，然后详细的呢，咱们过两天我再跟大家分享。你看现在就是五点四十五，现在五点三十九，天已经亮了。看，还记得我们这一个冬天摸黑的训练？去年跟大家认识的时候，差不多。就是这时这时候这时候左右吧，转眼一年了，一年多了。哎呀，夏天的时候都是集合的时候，天已经特别亮了。今天估计也差不多，因为日出特别快，一下就就就来了。行吧，今天穿这鞋热身的四公里，感觉挺不错的。这双鞋适合亚洲人，适就适合我。具体它的感受和逻辑呢？它初始的逻辑就是它能让，就跑步有两种人，一种是你加速的时候步幅会增大，步频不变；一种人呢是加速的时候步频会变快，步幅变化很小。我属于后者，所以大家看我比赛或者快跑的时候步频就特别快，慢跑的时候特别慢。它这双鞋明确的说是适合这种人。我的尺码和 Nike 一样，四零八，呃，体验一下，感觉这双鞋的，呃。脚掌前方，脚趾头那会比 Nike 的硬一些，但是没有特步的硬。呃，这个坐俯卧撑大爷的车，又放着倒车警示的音乐，开始进货了。哈哈哈，看来了好多人了，大黑猿先生也来了，前景先生也来了，打个招呼。哎呦，大爷妈！哎呦，大爷妈！再再再再。大哥开始热身了，可能一会儿要来几组俯卧撑的样子。天又亮了，看来了好多人。周一碰到的那位彭先生，还有那个，应该也会来。那他说他会来，但是现在已经五点四十四了，不知道啊。行吧，我们准备热身，准备热身。看日出的天越来越亮了，这么多小伙伴。彭先生也来了。我今年去西宁玩了，今年去西宁。彭大嫂。今天我们是十二个四百米，十二个四百米，对，就随意跑吧，我伤也没好，不会跑太快。我一上八零四啊，啊，呃 ，meta speed， 嗯 ，edge edge。哎，换上新衣服了，哈哈哈。还是跟这一组试一试
。そう。はい。場所間違えました。すみません。場所ちょっと長いな。場所間違えたわ。取りそびれた。取ろうと思ったらみんなやめたから。<笑>すみません。スタート地点間違えました。可能是起跑的地方太远了。本来是想。从哪起跑回到哪正好四百米。但是这个路线不适合我，因为那转盘一直是右转。所以到那个转盘的时候，我就右脚的步步幅会非常小，因为那么转还是有点疼。直线跑还好，我都没看跑多快。那再拍一组，再拍一组，咱们最后再见。走。第二组看了一下，平均配速三分二十三，还可以。小伙伴们看过来了一队，像是搞专业的年轻人、学生。我们已经完成了四组。什么高中的路上竞技部？好，走。
道为什么今天大本营这么多人，但是我看日历上今天不是假日，但是听他们在群里说今天又是一个节日。这把这个玩意特别艰难三分二十一的平均配速，第五个。这个，还跑步的小伙子，这就是高中生。还有谁吗？刚才又看到另外一位频道的小伙伴在那边拿了一个 GoPro， 一身黑衣服，说是在直播中约过。我想起来那位先生了，已经跑了六个。好，准备第七个。我一般就跟着 Maki 桑他们，差不多。还行吧、啊？不行了。来呀，四百米不长。哎，呀，上次了一个啊。哎，好过奖了，你就走。娜娜，娜娜。鸽子从眼前飞过，就前面这位小伙。一起来啊！哈哈哈！三分十四，平均配速，可以哈、啊，小伙伴们。但是看到本田先生好起来。我特别开心，好久没有和他并排奔跑啊！刚完成第七个，有的快，有的慢。你看，呃，大黑猿先生，看大家累的，还有最后一组。好来了，看看彭先生还行不行？走一个，走，用，三，二，一，起，走。
Tại sao? Oh. 三分十的啤酒配速，我们完成了，一会儿一起慢跑，可以啊。贵姓？女女贵姓张。啊。一会儿跟我们一起合影吧。好好好，刚好赶上了你们的这个活动。昨天刚到。昨天刚到。昨天刚到。辛苦了，辛苦了！咆哮老婆跑出来，是不是这么早起挺艰难的？对啊，而且等于国内现在是啊五点半，对，还要早一个小时。对。小伙伴们看啊，在一三岁的手套写了计时，三十五公里二四三二零。哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，三月二十七号星期三清晨六点五十三，训练结束，呃，又跑了一次不到三公里吧，冷身回家。等于今天是四公里的热身，三公里的冷身和十二个四百米，差不多有五公里的样子，一共跑了十多公里。这十二个四百米跑完脚还是会疼，呃，我的判断是，我开头说恢复到百分之八十嘛，现在可能又变到了百分之七十。然后今天再去恢复，明天轻松跑，后天轻松跑，大后天休息，到下个周期应该整体上要比这个周期好百分之五，可能会从百分之八十到八十五，这样就是慢慢的让它恢复。因为如果你全休想让它好，可能最后这一点时间要用，要用多久呢？可能你得全休一周或者两周，那影响还是挺大的。有鼓鼓的一兜子吃的，这双鞋还不错，再给小伙伴们天亮了看一看。这双鞋有那种，就是它不是像 Nike 或者像特步那么的，每一步都让你觉得砰一下，砰一下。但是呢，你提高步频的时候，它过渡的很自然，我觉得适合。我觉得这双鞋要比更多的所谓的精英给精英设计的鞋更适合我。哎，小伙伴们，不出意外的又没电了，那行吧，到家了，跟大家最后。打个招呼，还最后还是祝大家能努力生活，健康平安。我去吃早饭剪片子了，那咱明儿见，明儿见。